வணக்கம் இது லீச்சேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இதய நோய்களை தெரிந்து கொள்ள உதவும் பரிசோதனைகளில் இசிஜி எக்கோ மற்றும் ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் என்னோட முந்தைய பதிவுகளில் பார்த்தோம் இந்த பதிவில் ஆஞ்சியோகிராம் பரிசோதனை என்னென்னு பார்க்கலாம் இரத்த குழாய்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அதை தெரிந்து கொள்ள எக்ஸ்ரே பயன்படாது நம் மார்பு பகுதியை எக்ஸ்ரே எடுக்கும் போது அதில் உள்ள விலா எலும்புகள் தெரியுமே தவிர இதயம் தெரியாது இதற்கு காரணம் எலும்புகளை எக்ஸ்ரே கதிர்களால் ஊடுருவி செல்ல முடியாது ஆனால் எக்ஸ்ரே கதிர்கள் இரத்த குழாய்களை ஊடுருவி சென்றுவிடும் இந்த இரத்த குழாய்களை எக்ஸ்ரேயின் மூலம் படம் பிடிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த இரத்த குழாய்களில் ஏதாவது டை அதாவது வண்ண சாயத்தை நிரப்ப வேண்டும் இந்த சாயம் கதிரியக்கத்தால் ஊடுருவ முடியாததாக இருக்க வேண்டும் இந்நிலையில் இந்த பகுதியை எக்ஸ்ரே எடுக்கும் போது அங்குள்ள இரத்த குழாய்களில் என்னென்ன பாதிப்பு என்பது தெளிவாக தெரிந்துவிடும் இதயம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள இரத்த குழாய்களில் எத்தனை சதவீதம் மற்றும் எத்தனை இடத்தில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை தொடர்ச்சியாக எக்ஸ்ரேக்களாக படம் எடுப்பதுதான் இந்த ஆஞ்சியோகிராம் தொழில்நுட்பம் நோயாளியின் உடலில் இடது தொடையில் உள்ள தமனியில் சிறு துளையிட்டு அதன் வழியாக ஒரு கத்தீட்டர் செலுத்தப்படுகிறது கத்தீட்டர் என்பது மிக மெலிதான நன்றாக வளையக்கூடிய ஒரு நீண்ட குழாய் இந்த குழாயை தொடைப்பகுதியில் இருந்து இதய பகுதிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நுழைத்து உடம்பில் எந்த இடத்தில் அந்த குழாயின் முனை இருக்கிறது என்பதை கம்ப்யூட்டர் திரையில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் இதை மருத்துவர் மட்டுமல்லாமல் பரிசோதனை செஞ்சுக்கிறவங்களும் பார்த்துக்கலாம் பொதுவாக ஆஞ்சியோகிராம் பரிசோதனையில் நோயாளிக்கு மயக்க மருந்து கொடுப்பதில்லை கத்தீட்டரை உடம்புக்குள் செலுத்தும் போது தொடைப்பகுதியில் மட்டும் வலி தெரியாமல் இருக்க ஊசி மூலம் மருந்து செலுத்தப்படுகிறது இதயத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று சந்தேகப்படும் பகுதியில் இந்த குழாய் நுழையும் போது சாயத்தை செலுத்தி அப்போது எக்ஸ்ரே படங்கள் எடுக்கப்படுது இந்த எக்ஸ்ரேக்களை கொண்டு இதயத்துக்கு செல்லும் இரத்தம் எதனால் எந்த அளவு தடைப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த பரிசோதனை தான் ஆஞ்சியோகிராம் பரிசோதனை ஆஞ்சியோகிராம் பரிசோதனையிலும் சில சங்கடங்கள் இருக்கு நம் உடம்பில் வெளிப்பொருட்கள் நுழையும் போது சில சமயங்களில் அது இரத்த குழாய்களை சேதப்படுத்தலாம் சில சமயங்களில் கலர்கரைசலை உடம்பு ஏத்துக்காமலும் போகலாம் ஆனால் இது பல பேரில் ஒருத்தருக்கு தான் ஏற்படுது மாரடைப்பு வந்தவர்களில் ஆபத்தான நோயாளிகளை எக்கோ ட்ரெட்மில் மூலம் கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு மட்டுமே ஆஞ்சியோகிராம் மருத்துவர்களால் பரிந்துரை செய்யப்படுது மேலும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சேனல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா மாரடைப்பு பகுதியில் மாரடைப்பு சம்பந்தமான அனைத்து பதிவுகளையும் தமிழிலேயே பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த விஷயத்தை இதை ஷேர் பண்றதன் மூலமா எல்லோருக்குமே தெரியப்படுத்தலாம் நன்றி